ஹலோ இவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்மா யூனிவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ரிக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ரிக்ரூட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி மூலிமா தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்ட வந்து கேஸ் தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் ரிலேட்டடாக வந்து அவங்களுக்கும் கேஸ் அப்புறம் கொரோனா மார்க்கு நிறைய கேசஸ் போயிட்டு இப்போ தான் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து மறுபடியும் எக்ஸாம் பேட்டர்னில் வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் வந்து டூ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஒன் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அங்கேயும் கேஸ் போயிட்டு இருந்தது பட் இப்போ கன்க்ளூஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ஏஜ் மார்க் மூலிமா வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தரப்பு எக்ஸாம் வச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தரப்பு ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து வந்து இப்போது நோட்டிஃபிகேஷனும் விட்டுட்டாங்க ஸோ அதில் ஒரு கரெக்ஷனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த ஜியோவும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டரில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் வேக்கன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வந்து ஒதுக்கணும் ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எம்ஆர்பியில் கண்டக்ட் பண்ணுற ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நடக்க போகிற எக்ஸாமில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃபர்தராக வந்து எம்ஆர்பி ஃபார்மஸ்ட் எக்ஸாம் நடந்தாலும் ஸோ அதுக்கும் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வந்து ஒதுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது மேக்ஸிமம் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி வேகன்சிஸ் கிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கான காரணம் நம்ம சேனலில் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சீஃப் ஃபார்மஸ்ட்டு வந்து ப்ரொமோஷன் ஆனாங்க ஸோ ஃபார்மஸ்ட்டாக இருந்து சீஃப் ஃபார்மஸ்ட்டாக வந்து ப்ரொமோட் ஆனாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வந்து வேகன்சி ரைஸ் ஆச்சு மறுபடியும் வந்து ரிட் ரிட்டையர் ஆகிறவங்க வேகன்சி அதுக்கப்புறம் ரைசிங் வேகன்சியும் வந்து ஓவரலாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி வேகன்சிஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து கரண்டில் இருக்குது ஸோ ஃபர்தராக மேக்ஸிமம் டிலே ஆச்சுன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம்லேயும் சேம் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ்லேருந்து நைன் எயிட்டி சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் வரையும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி வேகன்சிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மினிமம் வந்து ஒரு நைன்ட்டி வேகன்சிஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி வேகன்சிஸும் வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து தனியாக வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் வந்து பிரித்து வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த நைன் நைன்டீன் வேகன்சிஸ் கொடுக்குறதுனால ஸ்லைட்லி வந்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து மே மேக்ஸிமம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்னும் அஃபிஷியலாக நம்ம எம்ஆர்பிக்கு ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஜியோ எதுவும் போடலை பட் இது எம்ஆர்பி மூலிமா போட்டதுனால ஸோ எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கும் போட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ஸோ நானும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த வேகன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து போட்டிருந்தேன் இல்லையா ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் அது வந்து அஃபிஷியலாக வந்தது கிடையாது நானாக ரெடி பண்ணது ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த வேகன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு அந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்து நம்ம போட்டது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அஃபிஷியலாக எம்ஆர்பி சைடில் இருந்து அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி வேகன்சிஸ்க்கான அந்த வேகன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுக்கல ஸோ இன்கேஸ் அதில் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிஎஸ்டிஎம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வேகன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்டிஎம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இவங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஏன்னா இவங்க வந்து டுவெல்த் வரையும் தமிழில் படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸும் தமிழில் படித்தாங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து பிஎஸ்டிஎம் எலிஜிபிள் ஸோ பி ஃபார்ம்க்கு வந்து சாரி டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் யாராலையும் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு கோர்ஸுமே வந்து தமிழில் கிடையாது இதே வந்து சித்தா ஆயுர்வேதா போனாங்கன்னா அங்கே தமிழ் இருக்குது நம்ம அல்லோபதி ஃபார்மசியில் வந்து
நீங்கள் சிலபஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் டேட்டை டார்கெட் பண்ணாமல் ஸோ சிலபஸ் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோமா சிலபஸ்லேயே இவ்வளோ தரவாக இருக்குமா ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்கோம் சிலபஸ்லேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சிலபஸ் ஓரியன்ட்டாக நீங்கள் வந்து போங்க இப்போதைக்கு எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகாதீங்க ஸோ நம்ம சிலபஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ண நல்லா கவர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ப்ராக்டிஸில் இருங்க ஸோ எக்ஸாம் எப்போ வந்தாலும் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட்டு இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வச்சாங்க டெட் எக்ஸாம் வச்சு வச்சுருப்பாங்க முதுநிலை ஆசிரியர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு உடனே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே எக்ஸாம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு டைம் வேணும்ன்ட்டு டைம் கேட்டு போனாங்க அதை வந்து கன்சிடரே பண்ணலை ஸோ அதனால் வந்து ஈவன் அவங்க என்ன கிளைம் பண்ணாங்கன்னா சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு டைம் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கோர்ட்டுக்கு போனாங்க பட் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கல ஸோ அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமே கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம் வரட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் ஸோ அந்த மோட்டிவேஷனை வச்சு நம்ம படிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து அதை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காமல் ஸோ நம்ம படிச்சுட்டு எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அப்போ ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி போங்க ஸோ எக்ஸாம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம எம்ஆர்பியில் கனெக்ட் பண்ண அஸ்டன்ட் சர்ஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் வீக் முன்னாடி தான் ஆல் டிக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க எக்ஸாமே வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபைனலாக வந்து எக்ஸாம் எப்போ வந்தாலும் எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த மைண்ட் செட்டுக்கும் அந்த மாதிரி உங்களையும் வந்து தயார்படுத்திக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு உங்கள் டார்கெட்டை வந்து சிலபஸ் தானே தவிர எக்ஸாம் டேட்டு இல்லை எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி வந்து எய்ம் பண்ணாதீங்க அதை உங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ரொம்பவே வந்து மன உளைச்சலுக்கு தான் ஆளாக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சிலபஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுவோம் சிலபஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோன்ற டார்கெட் மட்டும் நீங்கள் போங்க ஸோ இப்போதைக்கு அதான் வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து எல்லா அப்டேட்டுமே உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து கேஸ் என்ன போயிட்டுருக்கு என்ன மாதிரி வாதங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்டெப்லாம் எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நீங்களும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆஸ்பிரன்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அவங்களும் வந்து இம்ப்ளீட் ஆகிறதே மெயினாக அதுக்கு தான் ஸோ என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் போகுது ஸோ நம்ம சைடுக்கு ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட நம்ம வந்து பேசலாம் ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயரும் நடந்தது ஸோ இந்த இயரும் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதையும் தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்களும் வந்து அந்த இம்ப்ளீட் ஆகவங்க கூட ஜாயின் பண்ணி நீங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உடனுக்குடனே அந்த அப்டேட் என்ன போயிட்டுருக்குன்னு எல்லாமே உங்களுக்கும் தெரியும் வரும்போது எல்லா ஒரு கிளாரிட்டியும் கிடைக்கும் ஸோ படிக்கிறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பர்சனலாக கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் வந்து வருது ஸோ அதனால் எக்ஸாம் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வருமா எலெக்ஷனுக்கு பிறகு வருமா அப்படின்ட்டு வந்து கொஷின் மேக்ஸிமம் வந்து எலெக்ஷன் மேல் வரும் ஸோ மார்ச் ஏப்ரலில் இவங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து இல்லாமல் போயிடும் ஸோ எலெக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டதுனால ஸோ இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்க முடியாது ஸோ கோர்ட் கீழே தான் இருக்குது ஸோ எந்தளவுக்கு எல்லாராக ஜட்ஜ் பண்ணுறதோ அந்தளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பிப்ரவரிக்குள்ளே ஏதாச்சும் வந்துருச்சுன்னா அந்த பிப்ரவரிக்குள்ளே கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வச்சுருவாங்க பட் போஸ்டிங் போகிறது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடின்றது வந்து ரொம்பவே பாசிபிலிட்டி கம்மி ஸோ எக்ஸாம் வந்து எப்போ வைக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் பிப்ரவரி சொல்கிறேன் பிப்ரவரிக்கு உள்ளவே வந்து எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்பயும் வந்து எலெக்ஷன் தாண்டி தான் போகும் ஸோ இன்கேஸ் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் ஸோ ஜான் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம் வச்சுன்னா பிப்ரவரி மார்ச்லேயே மேக்ஸிமம் போஸ்டிங் போட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டாக்டருக்கு அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நினச்சாங்கன்னா ஒன் டேலே கூட மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையுமே ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறனா இப்போது கவுன்சிலிங் வந்து வச்சாங்க ஸோ அவங்க ஃபுல் ப்ரெ
ஸோ எக்ஸாம் எழுதி ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து தமிழுக்கு ரிசல்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரொம்பவே டிலே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஆர்பி சேர்மன்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆனாங்க ஸோ எக்ஸாமும் நாலு பேட்ச்னதுனால நார்மல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நல்லா நிறைய ப்ராசஸ் போயிட்டு ரிசல்ட் ஒரு த்ரை விட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து உடனே ரிசல்ட் விட்டு உடனே வந்து நம்மளுக்கு போஸ்டிங் போட்டுருவாங்களா அப்படின்னா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு கொ கொஷின் வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் வந்துருச்சு இல்லைனா வந்து இந்த கொஷினுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஆன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கிளைம் பண்ணாங்க கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டைமே ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிரும் ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து கன்சர்ன் பண்ண வேண்டியது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து எலெக்ஷனுக்குள்ளே போஸ்டிங் போடுறது கம்மி வாய்ப்பு ஆனால் எக்ஸாம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வேணால் நான் சொல்லுவேன் தவிர போஸ்டிங் வந்து இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம எக்ஸாம் எழுதி தமிழுக்கு ரிசல்ட் விடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த தமிழில் ஏதாச்சும் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்ட்டு அதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் விடணும் நீங்கள் அப்ஜெக்ஷன் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக் டைம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கிளைம் பண்ணோடனே அந்த அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கன்சர்ன் பர்சனுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் வந்து யார் எடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணி ஸோ அதுக்கு அவங்க வந்து மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணி மறுபடியும் அதை எம்ஆர்பி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஓகே இதுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரிசல்ட் விடுவாங்க ஸோ அது முடிஞ்சு மறுபடியும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அதே மாதிரி நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க கிளைம் பண்ணுவோம் அது மறுபடியும் யார் கொஷின் அந்த எடுத்த டீமுக்கு போகும் அவங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அது மறுபடியும் வந்து எம்ஆர்பிக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக விடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஆன்சர் கீ ப்ராசஸ் இது முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் விடுவாங்க ரிசல்ட் விட்டுட்டு மெரிட் லிஸ்ட் விடுவாங்க வெரிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது பேர் தான் அப்படின்னு வந்து வெரிஃபிகேஷன் வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி போஸ்டிங்கிறது கொஷின் மார்க் பட் எக்ஸாம்ன்றது சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் ஸோ நிறைய டைம் ஆகும் இந்த போஸ்டிங் போடுறது எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஸோ நிறையா வந்து ஒர்க் இருக்குது பின்னாடி கவர்மெண்ட் சைடில் என்ன தான் வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து புஷ் பண்ணாலும் ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்ஸை வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் எக்ஸாம் மேலே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏற்கனவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க நினைச்சிட்டா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டவுட் வந்து மோஸ்ட்டாக கேட்குறது வந்து நியூ அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி நியூ அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக மாட்டேது ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிலிட்டிஸ் வந்து கம்மி ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் டிலே ஆனது ஸோ இப்போ அப்படி வந்து ஃபேக்டர்ஸ் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஷோராக மேக்ஸிமம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் பட் ஏதாச்சும் ஒரு சான்ஸ் இருக்குன்னா அங்கே வந்து ரொம்பவே டிலே ஆகிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்தால் தான் வாய்ப்பு இருக்கிறத தவிர இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இப்போதைக்கு நியூ அப்ளிகேஷனுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து வாய்ப்பு இல்லாத ஒன்று தான் அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம ஃபார்மா யூனிவர்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா அப்டேட்டுக்கும் ஒன்றே தெரிஞ்சுக்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் டெலகிராம் சேனல்லையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்